Andrea Berg, Ehe aus mit Uli? Ein Schlagerkollege lässt ihr Herz höher schlagen. Sie hat sich lange genug zurückgehalten, ihre Fans über ihre Gefühle im Unklaren gelassen. Nun muss die Wahrheit raus, endlich gesteht Andrea Berg alles. Ich liebe diesen Menschen, offenbarte Andrea Berg, 58, jetzt in einem Interview. Und damit meint sie nicht ihren Uli. Unglaublich, dass die Sängerin so offen über das pikante Thema spricht. Und zugleich sehen sich aufmerksame Beobachter mit der Enthüllung in ihren Vermutungen bestätigt, das Herz von Andrea Berg schlägt für ihren Schlagerkollegen Semino Rossi, 61. Andrea Berg schwärmt von Semino Rossi. Sie kann nicht ohne ihn, seine Musik läuft bei ihr in Dauerschleife, wie sie selbst in dem Sensationsinterview enthüllte. Seit Jahren gibt es immer wieder Hinweise darauf, dass sich da zwei Menschen besonders verbunden fühlen, Andrea lernte Semino 2007 kurz vor ihrer Hochzeit mit Uli Färber, 64, kennen. Er übernachtete heimlich in Ulis Hotel Sonnenhof, überraschte das Paar beim Jawort in der Kirche mit einem Lied. Einige Zeit darauf stieg Andrea ins Flugzeug und besuchte Semino in dessen Heimat Argentinien, gemeinsamer Auftritt inklusive. Er wiederum wurde in der Folgezeit zu einem regelmäßigen Gast im Sonnenhof, machte kein Geheimnis daraus, wie sehr er seine Kollegin anhimmelt, sie sei unglaublich schön, ließ er sich beim Jubiläumskonzert 30 Jahre Andrea Berg zu einem flammenden Bekenntnis hinreißen. Liebesgeständnis der Sängerin lässt nun auch manches Rätsel der Vergangenheit in einem völlig neuen Licht erscheinen. Zum Beispiel die Tatsache, dass Semino im Jahr 2020 die Trennung von seiner Frau Gabi, 60, verkündete. Hatte er sich damals eingestehen müssen, dass sein Herz eigentlich für eine andere schlug? Und fand er rund zwei Jahre später zu Gabi zurück, weil die Frau seiner Träume ihre Ehe nicht aufs Spiel setzen wollte? Andrea Bergs Beichte zeigt, das Thema bleibt aktuell, ist vielleicht so brisant wie nie. Zudem wirft die romantische Offenbarung die Frage auf, wie er Uli damit umgehen wird. Bislang hat er sich stets in Zurückhaltung geübt. Aber bei jedem Menschen ist irgendwann eine Grenze erreicht.